हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्रगति क्लासेस तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा चैप्टर फिफ्थ है इससे पहले चार चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप उन चारों चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जरूर देखें ओके तो हमारा फिफ्थ चैप्टर है पीरियडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट अब इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं ओके तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है वॉट वर द क्राइटेरिया यूज बाई मैंडलिव इन क्रिएटिंग हिज पीरियडिक टेबल तो आपको इसमें बताना है कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे मैंडलिव के जब उन्होंने अपना पीरियडिक टेबल बनाया था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार अब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ओके तो इसका आंसर है मैंडलिव क्रिएटेड हिज पीरियडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटोमिक मास तो जो मैंडलिव का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी था उन्होंने एटोमिक मास को लिया था एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ में उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी को भी देखा था और उन्होंने एटोमिक मास अपने दो आपके ऐसे फंडामेंटल उन्होंने लिया था मैंडलिव ने जिससे कि उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज ही कंसनट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाई एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और उन्हें खास तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो 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 एलिमेंट फॉर्म होते थे उस पर उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेटेड किया और उस तरह से जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले एलिमेंट से उन्होंने देखे थे ओके जो भी आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बनते हैं तो ये हमारे था कि क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलिव टू क्रियोडिक हिज पीरियोडिक टेबल ओके बाद जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम बताने थे जो कि रिलेट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पोजिशन से ओके तो सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल तो जो भी आपके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आप उससे ग्रुप नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं उसके बाद अगर हम देखें पीरियोडिक नंबर की तो पीरियोडिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ सेल विद फील्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितने सेल में हमने इलेक्ट्रॉन फील्ड किया उससे आपको पीरियोडिक नंबर के बारे में पता चल जाएगा ओके फिर नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एंड द नंबर ऑफ सेल विद फील्ड इलेक्ट्रॉन्स दिस कैन हेल्प टू रिलेट इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल तो आपको अगर ग्रुप ग्रुप और पीरियड अगर आपको पता चल जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके जो भी आपके एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजिशन कहाँ पर है ओके okay, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर में अब आपके कई बार पूछे जा चुके हैं तो आपको इसे बिल्कुल याद करके जाना है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पर आप बहुत ही आसानी से इसे दोबारा से देख करके आपको फटा से तुरंत ही रिवाइज हो जाएगा ओके okay? फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मैंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मैंडली पीरियोडिक टेबल इन दोनों में जो अरेंजमेंट हुए हैं उस पर आपको कॉन्ट्रास्ट कंपेयर करना है ओके okay? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को यहाँ तो यहाँ पे आप दो बॉक्स बने हुए हैं तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं तो सिमिलैरिटीज हमारा फर्स्ट है इन बोथ पीरियोडिक टेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैज टेकन बेसिस फॉर क्लासीफिकेशन एंड केप्ट इन सेम ग्रुप कि जो भी ऐसे एलिमेंट जिनके कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे उन्होंने आपको सेम ही ग्रुप में आपसे रखा गया इसका हमारी दूसरी सिमिलैरिटी थी द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट व ट्रीटेड एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो एक जो हमारे जो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड के जो भी ऑक्साइड के फॉर्मूला थे और हाइड्राइड के उन्होंने दोनों ही मॉडर्न प्रियोडिटेबल और मेनली प्रियोडिटेबल में लिया गया तो ये हमारे क्या थे सिमिलैरिटीज अब हम मेनली प्रियोडिटेबल और मॉडर्न प्रियोडिटेबल के जो डिसिमिलैरिटीज थे तो हमारा फर्स्ट डिसिमिलैरिटी यह था तो जो हमारा फर्स्ट डिसिमिलैरिटी थे मेनली प्रियोडिक टेबल और मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में कि वाइल मैंडलिव टेबल वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास लेकिन जो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे वो वो हमारे बेस्ड थे एटॉमिक नंबर पर ओके इसका मैंडलिव टेबल कॉन्टेंट सिक्स पीरियड एंड एट ग्रुप लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके सेवन पीरियड एंड एटीन ग्रुप्स पाए जाते हैं जो थर्ड डिसिमिलैरिटी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ मैंडलिव पीरियोडिक टेबल बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर प्लेस्ड इन द मिडल
तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप फिफ्टीन ऑफ द पीरियडिक टेबल कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस ग्रुप फिफ्टीन से बिलोंग करते हैं राइट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन लिखने विच ऑफ दीज बिल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्यों है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर सेवन एंड गोट सेवन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन टू एंड फाइव लेकिन फॉस्फोरस की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होते हैं फिफ्टीन और वो गोट करेगा फिफ्टीन मतलब कि टू एट एंड फाइव तो हमारे नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे एज बी मूव डाउन द ग्रुप इसलिए जो हमारे नाइट्रोजन है बिल्ली मोर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन फॉस्फोरस ओके एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वाई डू एलिमेंट इन ए ग्रुप सो सेम बैलेंसी कि जो भी एलिमेंट आपके ग्रुप्स में लगे होते हैं वो सेम बैलेंसी के क्यों सो होते हैं ओके okay? तो इसका आंसर है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो सीधा सीधा डायरेक्टली रिलेट होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइटम के कि किसी भी आइटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका वैलेंस सेल क्या है सिंस द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंस तो जो भी आपके एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं एक ही ग्रुप में उनके सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं वो सेम वैलेंसी को ही शो करते हैं तो जैसे कि सेम ग्रुप में हम बात करें फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन तो ये भी क्या होते हैं हमारे सेम ही आपके ग्रुप में आते हैं तो इनके अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वन होते हैं तो इन सभी की बैलेंसी भी आपकी वन ही होती है ओके एंड नाउ सिक्स क्वेश्चन इज हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज ए रफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिस्कस तो इसका आंसर है हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज रफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज क्योंकि टिल टुडे इट्स पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री क्योंकि अभी तक इसके पोजीशन के बारे में पता नहीं चला है ऑल दो इट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एल्कली मेटल्स ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम इसे एल्कली मेटल के सबसे ऊपर में रखते हैं लेकिन अगर हम इसे नॉन मेटल की बात करें एंड ऑल्सो रिजेंबल हेलोजन ऑफ ग्रुप सेवनटीन और ये जो हमारे हेलोजन के ग्रुप्स होते हैं ग्रुप नंबर सेवनटीन उससे भी आपके हाइड्रोजन मैच करते हैं इसमें से अभी तक इसकी जो पोजिशन हुई है वो फिक्स नहीं हुई है कि हम इसे कहाँ पर प्लेस्ड करें ओके नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ आर द पोजीशन ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके आइसोटॉप्स होते हैं उसकी पोजीशन हम किस तरह से डिसाइड करते हैं ओके okay? तो जितने भी आपके आइसोटॉप्स होते हैं उनके आपके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं मॉडर्न पीरियोड टेबल में द एलिमेंट हैव बिन अलॉटेड प्लेस्ड वेस्ट ऑन देयर एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि आपको क्या मिलती है उन्हें पोजिशन मिलती है पीरियोडिक टेबल में इसीलिए All the isotopes of the element have been assigned the same position in the periodic table. इसलिए जितने भी isotopes होते हैं तो modern periodic table में उन्हें same की same position ही मिल जाती है Okay? And the next question is alkali metal do not form डाई पॉजिटिव आयंस वाई कि जो एल्कली मेटल होते हैं वो डाई पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एल्कली मेटल क्या होते हैं तो एल्कली मेटल जो होते हैं वो प्रेजेंट इन ग्रुप वन तो आपके जो ग्रुप फर्स्ट होते हैं उसमें आपके एल्कली मेटल पाए जाते हैं सो सेवनटीन हैज ओनली वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपके सेवनटीन जो ग्रुप होते हैं उसमें आपके वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज तो जब भी वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या कर लेंगे कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे एंड हैंस डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन इसीलिए जो एल्कली मेटल होते हैं वो डाई पॉजिटिव आयंस को नहीं बनाते हैं ये मोनो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं ओके okay? और जो डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो आपके बनाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ओके तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके डाई पॉजिटिव आयंस को शो करते हैं और एल्कली मेटल आपके मोनो पॉजिटिव आयंस को शो करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वॉट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेप्स कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेप्स के क्या लिमिटेशन है तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार थ्री मार्क्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो सबसे हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इसके लिमिटेशन है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेप्स का तो सबसे फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन था कि इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेप्स वर एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम के सिर्फ कैल्शियम तक है लॉ ऑफ ऑक्टेप्स को आप लगा सकते हैं आफ्टर कैल्शियम एट्थ एलिमेंट डिड नॉट प्रोसेस प्रोपरली सिमिलरिटी टू दैट ऑफ फर्स्ट कि कैल्शियम के बाद आपका जो एट्थ नंबर का एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट से मैच नहीं करेगी सेकेंड दी न्यूलैंड एज्यूम दैट ओनली फिफ्टी सिक्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कव
टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एटॉमिक नंबर ट्वेल्व एंड सिक्सटीन दो आपके पास एलिमेंट है एक्स एंड वाई एक का एटॉमिक नंबर ट्वेल्व है एक का एटॉमिक नंबर सिक्सटीन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग्स वट टाइप ऑफ बॉन्ड विल भी फॉर्म बिटवीन देम एंड वाई क्या भाई इसमें किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे और क्यों बनेंगे सबसे पहले एक्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू कॉमा एट कॉमा टू और बाई की हम बात करते हैं तो टू कॉमा एट कॉमा सिक्स तो इसमें सिक्सटीन हो गए उसके आपके ट्वेल्व हो गए तो एक्स के हमारे ट्वेल्व हो गए बाई के आपके सिक्सटीन हो गए तो बहुत दीज एलिमेंट कैन प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एस आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई तो एक्स एंड वाई के बीच में आपके आयनिक बॉन्ड बनेगा एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स टू वाई क्योंकि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स ट्रांसफर कर देगा बाई को तो इसमें क्या होगा कि दोनों के आपके नोबल गैस कॉन्फिगेशन में आ जाएंगे और आपके दोनों के दोनों हैप्पी हो जाएंगे ओके एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन डिड डोवेरना ट्रैड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टिव कंपेयर एंड फाइंड आउट ओके तो इसका आंसर है येस फॉलोइंग ट्राइट्स कैन बी आइडेंटिफाई लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड यू नो द एटमिक मास ऑफ मिडल आइटम इन द अब ट्राइट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड तो अगर आप बात करें इनके एवरेज अगर आप मास निकालेंगे जो भी आपके जो आपके मिडल एलिमेंट रहेगा और जो आपके फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इन दोनों का जब एवरेज मास निकालेंगे तो वो एवरेज मास आपके इक्वल होगा जो भी आपके मिडल एलिमेंट्स के होते हैं ओके okay? तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉलम तो आपका ए ए है फिर बी इसी में आपके मतलब कि ट्वेल्व में आपके दो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ए एंड बी तो बी है कि व्हाट प्रॉपर्टी टू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरिन हैव कॉमन तो जो ए का आंसर है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द इन द सेम कॉलम एज बोरोन हैव थ्री इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल दैट इज ऑल द एलिमेंट आर ट्राइवेल इसलिए आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं फिर नेक्स्ट बी है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज फ्लोरिन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल विच इज ऑल द एलिमेंट आर मोनोवैलेंट इसलिए आपके जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी आपके मोनोवैलेंट होते हैं तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर फाइव के तो आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस के अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो एग्जाम के टाइम से पहले आप एक बार इसे देख लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप एग्जाम में थोड़ा ना थोड़ा अच्छा मार्क्स जरूर लाएंगे ओके तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करें ओके थैंक यू